Jy luister na RSG Geldsake met MoneyWeb potgooie met Gasseer Ryk van die Kerk. Goeienavond en hartelijk welkom by vanavondse uitsending. My naam is Ryk van die Kerk en ons sit hier in die RSG atelier hier in Auckland Park. Uh, moederlijke weerlichtstraal het net so langs ons atelier daan held in een stuit geslaan en die internet is katswink, so ons is uh, hier in RSG's atelier vanavond uh, het baie altyd lekker om hier te wees mens noem het amper, hier is by die huis, want ons is so baie hier, uh, hier uh, op die licht by, by RSG Theo Foster van Galileo Capital sit langs my, hy het ook deur gejaag uh, Rijk, ja, dat is baie lekker, ek moet jou net eerstens geluk wens, duidelik ken jy die achterstraten in Johannesburg, want om vanaf waar ons was in Helton hier te kom binnen enkele minuute en nog steeds gemakkelijk te rui, uh, duidelik ken jy hier die achterstraten, rijk so ons is betijdsie so. Maar dit mens noem het ervaring, dit is nie die eerste keer nie en seker ook die laatste keer nie. Maar ons het een baie interessante program vanavond, um, ek gaan my daar weer rood gesels van die Efficient Groep en ons gaan gesels oor die buitenlandse reserves wat Suid-Afrika het, nou die reservebank het uh, gesê in einde januari het uh, die buitenlandse reserves 62,5 miljard dollar of so 1,2 triljoen rand beloop en uh, dit bestaan uit uh, combinatie van baat soos buitenlandse valuta en goud en nog ander dinge ook maar daar is hoe een gefluister wat ek gehoor het, ek het een artikel vandag gesien op Netwerk24 en ook uh, een paar commentare op, uh, op X en op sociale media dat die minister van Finansies en of Kodangwana telk een deel daarvan kan gebruik om een paar gaat in die regering sy beersie toe te stop. Dan gaan ek so kyk na die kriminele verhoor van die Taigon ringkoppe Gary Parrott en Sue Bennett. Nou, ek dink luisteraars sal hulle onthou hier in die vroege 2000 sit hulle een schema Taigon bedrijf. En uh, daar het omtrent 4000 beleggers amper 120 miljoen rand in bele. En uh, toe stort hier die hele ding in die, al die beleggers het hulle geld verloor en sedert 2016 is die saak nou al in die hof. So dit is nou al 8 jaar later, en die saak het nou een interessante wending geneem met die staat wat aanvoer dat die twee um, Gary Parrott en Sue Bennett nou die, die saak een bykie vertraag dier beledigings te gooi na Brian Spilg, die rechter, en uh, hulle wil nou aansoek bring dat uh, hier die um, gedrag van Gary Parrott en Sue Bennett uh, nou moet stop en hy gaan met Antoinette Slabbert van Rapport daar oor gesels. Dan Escort dat is die grootste verwerker van uh, varkprodukte in Suid-Afrika en hulle het pas aangekondig dat het 300 miljoen rand in sy Heidelberg aanleg gaan investeer of investeer het om sy produksie met so wat 50% te verhoog, en ek gaan met Arnold Prinsloor van Esco daar oor gesels. Dan die Departement van Binnenlandse Sake het in December een kennisgeving uitgereik, wat bepaal dat buitenlanders uh, Suid-Afrika tegen die einde van februari moet verlaat, as hulle nie tegen 23 januari een bevestiging van die departement ontvang het, wat sê dat toerisme visums is goedgekeer nie. Nou, een van die gevolge daarvan sal wees, dat buitenlandse toeriste van vooral Amerika en Britannië, wat lang in Zuid-Afrika kom bly, die land vroegtijdig moet verlaat, baie van hulle bly, bly die hele somer hier, want is te koud, van waar hulle kom, en as hulle nou gedwing word om die land te verlaat, kan het die land baie geld kost, nie net financieel nie, maar dit kan ook baie um, geleentheidskoste en reputatieskade anderig. En ek gaan met Hanlie de Tooi van Setsa daar oor praat. En dan op maandag kyk ons ook, al, ook altyd na technologie, en ek en Pieter Geldenheids gaan gesels na nieuwe technologie wat vrachtskepe inspan om hommeltuie aanvalle te vnuik, en dit hou natuurlijk verband met die probleme wat thans in die Midde-Ooste ervaar word. Maar kom eens kyk eers, wat het op die markte gebeur, en daarmee oor na Henke Kreer. Hallo Ruik, en Theo, en goeie naand aan elke luisteraar, Ons ons vir die meeste van die dag, ons, het ons gesien ons plaaslike financiële markte was in die rooi, maar het toe op die ouwende in die groen gesluit. Amerikaanse markte het sommer op die voorvoet begin, aan alle kant van die wereld, met die Dow Jones en die S&P 500, tans elke 0,3% steviger en die Nasdaq nou 0,5% hoer. Europese beers het mooi groen gesluit, met die Duitse DAX en die Franse CLC 40, elke 0,6% steviger en die FTSE 100 0,1% hoer. Dan hier die hier vandag 0,4% geklim tot 73.722 punte. Die nuiverheidsindex was 0,1% op. Die hulbronindex 1,5% steviger en die financiële index 0,1% hoer. Engelou het een baie goeie dag gehad. 3,5% gewend vandag. Glencore was 2,5% hoer. En BHP, Richmond en Standard Bank elke 1% steviger. Maar IBM Bef 
het 1,5% laar gesluit. Ander maatskapie wat ook laar gesluit is, was Tex Steiner en Truus, elkeen 3% laar, Bikes, Balewold en Lightprop het elkeen 2,5% verloor, en die voorsiening groep IECI en MAS het vandag elkeen 1,8% laar gesluit. Aan die positieve kant het Sappy een baie goeie dag gehad en vandag 6,5% gewend. Telkom, Alphamin en Kumba het elkeen 3% gestuig en Afrimaat sy wanneer stilwater en inplaats sluit elkeen 2,5% steviger. Dan op die komoditeitsmark is die goudprys nou 2015 dollar per fijn ons. Platinum staan op 875 dollar en Palladium ook op 875 dollar per fijn ons. Die prijs van Brent Rioli is nou 81 dollar en 90 cent per vat. Dis skuit na die wisselkoers nou 18 rand 95 ten oor die Amerikaanse dollar, 23 rand 90 ten oor die Britse pond, 20 rand 40 ten oor die euro en 12 rand 37 ten oor die Australiese dollar. En daar het ons het nou Bitcoin verhandel nou ten 950.000 rand. Dit is net so discount 50.000 dollar, 49.600 dollar vir Bitcoin. En hier laatst die plaaslike staatseffekte, die R1-6, verhandel tegen 8,9%, en die R2-09 verhandel thans tegen 11,8%. En goodbye, dankie, Theo Foster van Galileo Capital. Uh, dit is nogal een stillere gedag op die coöperatieve front, maar ek denk die, uh, die groot tendens wat ons nou sien is die S&P 500 in Amerika. Nou, dit is een index wat die 500 grootste maatskapie in Amerika verteenwoordig is. Wees mens kyk na die, uh, die toestand van beleggingsperceptie in Amerika. Kijk naar de S&P 500 en uit vrijdag een nieuwe hoogtepunt geslaan, record hoogtepunt en vandag weer. Ja, hy verhandel boe 5000, reik goeie naand, hy verhandel boe 5000 en het is nieuwe hoogtepunte en is die eerste keer wat hy boe die vlak van 5000 verhandel. Nou net om het in perspektief te sit, die een van die redes achter hierdie was, ons is op die sterkant van Amerikaanse verdienste groei vir die laaste kwartaal van verlede jaar, en die la, ons is meer as twee derdes van die maatskapie het reeds gerapporteer, en die, die kerngouwe draad dier die maatskapie wat rapporteer, is dat hulle verdienste is beduidend sterker as wat die mark verwacht het. En dan, ek wil net twee cijfers noem, rondom 80% van maatskapie wat rapporteer, doen beduidend beter as wat die mark verwag, en op hierdie stadium lyk het, waar die mark verwag het, dat die verdienste groei in Amerika, gaan rondom 1.2% wees, dit lyk of die oomlik, of het gaan uitkom op 6.5%, so dit beteken, die maatskapie in Amerika, wat verdienste rapporteer, doen beter as wat die mark verwag, en dan kan jy aflui, dit doen beter as die prijse wat verdiskonteer word in die huidige mark. Um, maar nou net om het baie mooi net in perspektief te sit onthou, December 2021, December 2021 was die S&P 500 rondom 4700 punte, so dis maar 6% op van die datum. Maar as jy dit nou bykie verder neem en jy gaan kyk na wat in September 2022 gebeur het, die S&P het beduidend afverhandel en van die vlakke is ons rondom 35% op. So, dis sterker. En die vraag wat jy self moet afvraag is, hoe dier is hierdie mark dan? Nou, de snaaks as jy nou kyk na die waardasie, die S&P 500 se gemiddelde prijsverdienste verhouding was tot die so vanaf 1900 tot die by 1980 tussen 13 en 14 keer, maar van toe af is die gemiddeld rondom 22 keer en dis wat ons nou is. So as jou gemiddeld op daai is, dan beteken dit die waardasies is in lijn. Sê dit net vir ons in perspektief, het prijsverdienste verhouding is een technische term, is een beleggingsterm ja. en, en dit bepaal hoe goedkoop of dier een maatskapie is, hoe werkt dit? Het is een instrument, het is nie die, die instrument wat altyd kan geld nie, mens moet ook voorzichtig wees in wat de sektore jy toepas en hoe jy dit toepas, maar goed, waar het op neerkom is, as jy die vorige jaar se wens vat van een maatskapie, nou het kan een genoteerde maatskapie wees of het kan die winkel op die hoek wees, is die, is die prijsverdiensteverhouding hoeveel keer jy vir die afgelopen 12 maanden se wens betaal. So as jy 22 keer betaal, beteken het, jy betaal 22 jaar se wens die afgelopen jaar. En hierso is waar die jy nou moet vraag, wat is dier of goedkoop? Op die oomlik verhandel die Amerikaanse mark rondom 23 jaar se vorige wens wat jy betaal. Die gemiddeld sê 1980 was rofweg 22 keer. So hy is amper in lijn met die gemiddeld. Maar voor dit was het beduidend goedkoper. Terwijl in die Zuid-Afrikaanse mark, en dis hoe kom baie mense sê, ons mark is goedkoop. Ons cijfer is op die oomlik nader aan 10 keer historische wens. Wat ook rondom 30-40% goedkoper is as ons langtermijn gemiddeld. So ons mark is goedkoop, 
Die reden ook om hy goedkoop is, is eenvoudig die verdienste groei is nie daar nie en die mense die markspelers verdiskonteer nie noodwendig groei in die ekonomie nie. The Courier Guy is Zuid-Afrika se voorste verskaffer van koureerdienste. As dit kom by die hantering van jou pakkie, doen niemand dit beter nie. So volgende keer, as jy iets moet stuur, stuur dit met die mense wat 185 kiosks, 22 depots en 1100 pudo's sluitkassies reg oor die land het. Toonbank tot toonbank begin teen net 65 rand en dit sluit die verpakking en BTW in. Tees en vees geld. Besoek thecouriergaai.co.za vir meer inlichting. Die reservebank het verlede week aangekondig dat Zuid-Afrika's buitenlandse reserves einde januari so wat 62,5 miljard dollar of 1,2 triljoen rand beloop het. Dit bestaan uit buitenlandse valuta van so 47 miljard dollar, 8,3 miljard randse goud en 6,2 miljard randse speciale trekkingsrechten bij die Wereldbank. Daarby Rood is op die lijn, hy is van die Efficient Groep. Daarby baie welkom by die program. Kom ons begin het met een beetje context. Wat precies is hier die buitenlandse reserves en hoe kom die reservebank dit? In die eenvoudige termen hoe dit werk is dat, in Zuid-Afrika gebruik ons rande, ons gebruik nie dollars nie. Maar ons drijf handel met die rest van die wereld. Nou kom ek skets een prentje van iets wat typisch so gebeur. Sê nou maar Zuid-Afrika voer platinum uit en die platinum mijn word dan in dollars betaald. Dus dan een beetje meer gecompliceerd as wat ek nou sê, maar die basis begin sal geld. Die platinum mijn ontvang dan een klomp dollars by sy bank typisch en sy bank gee dan hierdie dollars vir die Zuid-Afrikaanse reservebank en die reservebank gee dan een rol vir daar die uitvoerderse bank en uiteindelik vir die mijn self gee die reservebank rande. So as jy dan nou dollars ontvang, as jy iets uitgevoer het by voor dan eindig het gewoonlik by die reservebank op, of dit bly by die bank is, so te loops, of het eindig dan nou by die reservebank op, en dan in ruil daarvoor krijg jy nou rande. Die teenoorgestelde gebeur is jy iets wil invoer, jy gee jou rande vir jou bank, of dan nou vir die reservebank, die reservebank gee van sy bestaande reserves en die dollars wat, wat hy voorheen gekry het uit die uitvoer van die platinum, in ons voorbeeld bijvoorbeeld, en dan krijg jy nou die dollars, en dan kan jy nou dit gebruik om vir jou invoer te betaal. So dit is een manier hoe jy reservebank geleidelik oor tyd dan nou reserves opbouw. Nog een manier wat die reservebank en reserves opbouw, is dat die Zuid-Afrikaanse regering bijvoorbeeld, kan naar je buitenland toe gaan en hy kan het om dollars gaan leen, wat hulle dan inderdaad doen, of euro's of yen, so wat die geval ook al mag wees, so hy leen buitenlandse valuta, hy gee hier die buitenlandse valuta vir die Zuid-Afrikaanse reservebank en die reservebank in ruil gee nou weer rande vir die regering wat dan gedeponeer word of gekrediteer word, typisch op die skatkesrekening van die minister van Finansies. En dan een dag van hierdie leenings afbetaal moet word, dan gaan die regering weer terug in die reservebank en hy geef om een klomp rande en dan hierdie rande word dan nou omgezet in dollars en die buitenlandse lening word afbetaald. Dit is net miskien moeite waard om te noem, dat as nie in alle gevallen nie, maar in die meeste gevallen, oor die inkomste tussen die reservebank en die tesorie, wat sê, dat hierdie dollars, wat die reservebank hou, namens die staat, kan mens nou maar sê, van die lenings wat die staat al gegaan het, mag slechts gebruik word, om lenings mee af te los. So die reservebank kan nie bijvoorbeeld een klomp van haar geld gebruik om iemand anders invoeren voor te betaal nie. Dit mag slechts in termen van hierdie oorheenkomst gebruik word om die lenings wat die regering vroeger aangegaan het weer terug te betaal uiteindelik. En miskien die laaste punt, jy het verwijs na die SDR, speciale trekkingsrechte, dit is ook reserves, dit is een geld eenheid van die internationale monetaire fonds en is deel ook van die reserves van die Zuid-Afrikaanse reservebank en natuurlijk een bykie goud. So dit is nie beleggings wat die bank in die buitenland gemaakt het nie, dit kom van wie lenings en dollars en dan ook uit normale internationale handel. Ja, daar is miskien een ander punt wat ook belangrijk is. Anders as die president, gaan Lesetje kan jou goed die president van die reservebank, en hy vat nou nie al hierdie dollars wat hy het, en hy sê dit in een risbank ergens nie. Hy vat hierdie dollars, en hy gaan beleid het weer terug, typisch in Amerika. So gaan typisch gaan koop die Amerikaanse sogenaamde TB's, of Amerikaanse staatseffekte, en dit is interessant, want die Zuid-Afrikaanse reservebank, soos die meeste centrale bank in die wereld, hulle wil hy reserves van hulle gaan belee op een plek wat hulle vinnig weer toegang daartoe kan kry, en wat natuurlijk veilig is, en natuurlijk ook een mark waar aan nie wel te beheer relaties is nie, en dit is ook om die Amerikaanse mark verkies word, want die Amerikaanse mark is baie likiet, daar is nie wel te beheer relaties nie, en dit is, so te loops, ook een van die redes ook om die Amerikaanse dollar, die wereldse bel- langrikse reserve geld eenheid is. Nou maak hy woord reserve geld eenheid eindelijk bykie meer sin, want dit is die plek waar jy jou reserves typisch gaan parkeer en dit is typisch in die Amerikaanse kapitaalmarkt. 
1,2 triljoen rand of 62,5 miljard dollar is baie geld. Wie het beheer daar oor? Wie sy eiendom is dit? Dit is eindelijk baie interessant hier. Misschien iets anders om het ook die moeite waard is om te noem. Onthou die Zuid-Afrikaanse reservebank behoort nou wel aan privaat individue. Maar nadat die reservebank nou voorziening gemaakt het vir hele klomp die reserves hier en daar en so af en toe een klein dividendkie betaal aan sy aandeelhouwers, dan bly daar nog geld oor van die Zuid-Afrikaanse reservebank. En daar geld, daar winst wat oor is van die reservebank, die word dan aan die staat oorbetaal. So as die reservebank dan nou hierdie dollars het, bijvoorbeeld, en uiteindelijk dan los hy nou een lening af en in die proces maak hy miskien nou een wins op die dollars wat hy gehou het, dan gaan daar die wins uiteindelijk in elk geval na die tesorie toe, nadat die transaksie natuurlijk afhandel is. So die geld behoort sêk aan die Zuid-Afrikaanse reservebank, dit is op die balans staat van die reservebank, maar die selle las is ook op die reservebank, en die las is natuurlijk in die vorm van geld, of dan een note en munt en deposit is wat die reservebank geskep het. Dis die las van die reservebank, terwyl sy baat is, onder andere, dan nou hierdie dollar reserves of goud reserves is. Ek het vandag een artikel gesien op Netwerk24 en ek het ook op sociale media een paar opmerkings gesien en dit is dat die regering dalk een deel van hierdie buitenlandse reserves kan onttrek en tydens die nationale begroting miskien na geld toedeel om skuld te verminder of ek wil dit nou nie te hard sê nie, maar ook dalk nationale gezondheidsverzekering te financier. Ja, onthou nog, gaan bykie terug na ons voorbeeld weer. So die reservebank sit om met een klomp dollars wat hy op die een of andere manier gekry het, en hierdie dollars, sy waarde verander natuurlijk elke dag in randterme. As die rand bijvoorbeeld verswak, dan stijg die randwaarde van daar die dollars, en die reservebank maak eindelijke winst dan nou, op hierdie dollars wat hy nou gehou het, of die goud wat hy nou gehou het. Hy het in een sekere prijs gekoop, hy het dollars gekoop, argument sal daar vir 10 rand, en nou verhandel die rand vir 20 rand vir Amerikaanse dollar, en hy het nou een extra 10 rand winst gemaakt, kan mens maar sê, en hy totale winst van die reservebank op hierdie stadium beloop amper 500 miljard rand. Dit is een verskrikkelijke klomp geld. Maar onthou nou, dit is nog nie gerealiseer nie. Dit is misschien een papierwins, maar hy moet nou eerst die dollars verkoop voor het nou dit een werkelijke wins word. En dan sal natuurlijk allerhande andere implicaties ook. So indien nou so besluit om hierdie dollars te verkoop so lang en dan die geld oor te betaal in die staat, bijvoorbeeld, dit kan gedoen word, dan gaan dit nou allerhande andere implicaties hee. Dit kan leid miskien tot een skielike versteviging in die wisselkoers van die rand, wat dan beteken die reservebank moet precies die teenoogstelle gaan doen. Hy moet een klomp liquiditeit uit die market gaan onttrek en dit kost nou weer vir hom geld in termen van rente bijvoorbeeld. So dit is sekerlik moendlik, maar ek dink dat sal een baie gevaarlike ding wees vir die regering om aan te dring op daar die geld, en soos wat ek vroeger genoem het, in baie gevalle mag hulle dit in haar geval nie doen nie, want as die ooreenkomst is in tesserie in die reservebank, daar het dollar slechts gebruik mag word om een lenings af te los, wat uiteindelik dan nou sy vervaldatum bereik. So theoretisch kan dit sekerlik gedoen word, en so de loops, baie centrale bank in die wereld doen dit, inderdaad, maar ek dink die staat moet nou net op sy handen sit en wacht, totdat hy winste gerealiseer het, totdat die lening werkelijk terugbetaal is, en dan is dat winste, is gaan het in elk geval oorbetaal word na tesorie toe. Ja, dit gaan interessant wees, want dit is een pot geld wat theoretisch daar le, en die regering het geld nodig, nou baie mense is skeptis oor wat die regering met die geld gedoen het, wat er die afgelopen tijd ingekruid, want ons fiscale positie was so 15 jaar gelede eindelijk baie baie goed. Sal dit die einde van die wereld wees as dit gebeur? So sal jy sê, dit is nou free lunch, die onthou nou. Veronderstel, die reservebank verkoop nou die dollars wat hy nou het. Nou, er is in die toekomst met een weer klomp dollars in die handen gaan kry om die lenings af te los, wat nou op een stadium gaan verval. Maar behalwe dit, en het is een geen nou 500 miljard rand vir die regering, argumenten wat halwe, die regering spandeer al die geld, maar nou is daar hoopeloos te veel geld in die economie, wat weet gaan leid tot inflatie. En wat die reservebank dan doen, hulle moet die klomp van die liquiditeit onttrek in die market, hulle moet rentekoese verhoog en liquiditeit onttrek in die market, dit kost ook geld. Maar daar die geld of die koste, gaan natuurlijk op die reservebank sy inkomste staat reflecteer en uiteindig in die reservebank een groot verlies maak en uiteindelig gaan die belastingbetaler in elk geval daarvoor moet instaan. Dit is miskien so korter by manier om miskien hier en daar een paar rand te kry en dit gaan ook met 500 miljard rand is verskrik ook baie geld, moet nie een fout maak nie. Maar ek is bevrees, jy gaan dit net een keer kan doen, daar is een prijs wat jy daarvoor gaan betaal in die toekomst. Dit is nie net geld wat daar rondlee wat jy vir nie kan kry en gebruik nie. Davi, dankie vir jou tyd, dit was Davi Rood van die Efficient Groep. Theo, ja, ek is plem te hoor, Davi sê het gebeur ooral in die wereld, maar as een baie wantrouw in Zuid-Afrika, uh, vooral vanuit die privaat sector, uh, die regering het geldprobleme, daar le een uh, pot geld op die horizon, soos Davi sê, daar gaan, dit gaan, dit gaan tegen koste kom om daar geld te gebruik, 
uh, maar nog steeds, ek denk baie mense gaan baie skeptisch wees en dien het wel gebeur. Rijk, ek denk een mens moet die ding uh, eerder uit, uh, en is die probleem in Zuid-Afrika, ons het al so skeptisch geraak vir enig iets wat die regering doen, dat die mens aanvaar altyd die, uh, uh, die, die slechtste daarvan, maar soos wat ek dit verstaan, en ek moet sê daar weer het baie mooi verduidelik, maar soos ek het verstaan, in meeste ander lande waar het wel gebruik word en het succesvol doen, is daar een rationele berekening, een rationele st- st- uh, um, onderzoek van wat eindelijk optimale hoeveelheid is wat die reservebank moet hou, en dat die optimale hoeveelheid dan ge- wel gehou word, maar dat wanneer daar sekere um, uh, vlakke oorskry word, of wanneer daar sekere gebere plaas vind, laat van die geld kan wel gaan naar die tesorie. Die kern nie so is dit moet een rationele deerdachte strategie wees, en ek sal eerder wil hee, dat die reservebank Die, die reservebank in die tesorie die berekeninge doen, as wat het een of ander regerende partijse politicus is, wat dink is een pot geld waar hulle aan kan indruk. Kom eens kyk na die Taigon story, na die kriminele verhoor van die Taigon ringkoppe Gary Parrot en Sue Bennett, uh, sleep al vir acht jaar lang voort in Johannesburse Hoogerechtshof. Nou die saak strek terug tot die laat 1990s en vroeg 2000s, dus so wat 4000 beleggers 115 miljoen rand in Taigon verwante schema's beleid. Die schema's het echter in 2002 in een gestoord en die beleggers het hulle geld verloor. Nou Parrot en Bennett is thans in hulle 70's en staan terecht op meer as 3000 klachten van bedrog, rampokkerij en die oortreding van verskye ander wette. Die saak het nou een interessante wending geneem met die staat wat nou aanvoer dat die twee die rechter in die saak Brian Spilg die hoofdverrichtinge wil ontvrug dier hulle te beledig en sy opdrachten te ignoreer. Parrot en Bennett verdedig hulle self en het geen rechtsverteenwoordiging nie. En uh, Antoinette Slabbert is van rapport, sy is op die lijn. Antoinette, baie welkom by die program. Jong, hierdie saak sloer nou al vir acht jaar in die hof. Uh, dit kom al van 2002 af. Um, maar die staat weer nou die verrichtinge word dier Bennett en Parrot ontvrug en vertraag. Wat precies doen Parrot en Bennett in die hof om het te ontvrug? Nou, het reik, ja, dit, dit is, ek is jammer om te sê, maar dit is een rarig eindelijke circus. In die eerste plek bring hulle aanzoeke en appelle op enige ding wat in die hoofd genoem word, of wat nie eers in die hoofd genoem word nie. Uh, vorige rechter het al gesê, hulle maak soos president Zuma, hulle bring net aanzoeke, al is daar geen kans op sukses daarvoor nie, hulle het al gevra dat die rechter verskoon word, hulle het al gevra dat die uh, staatse span ver, uh, verweider word. Um, ach, dit, dit is die een aanzoek na die ander en die merite van die saak kan nie vorder nie. Dan uh, praat hulle boe oor die rechter, jy weet, hy is al bezig om te praat, dan val hulle om in die rede en hou net aan praat, hulle skreep het hy keer op hom, um, hulle beledig hom, hulle het hom beskuldig daarvan dat hy bevooroordeeld is, dat hy goed opmaak. Dit is niet ongelooflik om te sien hoe hulle in die hoofd optree. Ja, ek, Gary Parrot is reeds in die tronk, is hier er 2017, en nou dat hy nie vir een verhoor opgedaag het nie, maar so ben het is nog, uh, is nie in die tronk nie. Um, so, dit is een, uh, eindelijk een, soos jy gesê, een bizarre situasie. Hoe anteer die uh, rechterspul hier die hele story? Kijk, die feit dat die twee nie rechtsverteenwoordiging het, die maak dit vol moeilik, want jy kan nie die reels van die hof so streng toepas op leke as wat jy dit kan doen op opgeleide rechtsgeleerdes nie. Maar nou wil ek sê, dit lyk of dit ook maar deel is van hulle set om een situasie af te doen waar dit lyk as of hulle nie een rechtvaardige verhoor gekry het nie. So om dit, jy weet, om daai argument van hulle te probeer um, Te, te probeer keer dat dit slaag, uh, gee hy vir hulle skiet. Um, hy probeer aan die een kant om vir hulle spaartaie te gee. Jy weet, jy moet daar aansoek teen donderdagmiddag drie uur ingaandig hee, of jy het net twee dag vir die kruisondervraging van die getuie. Um, en dan spreek hy hulle streng aan, maar dit lyk nie of dit veel help nie, betek jy stier hy hulle koelkast toe, soos in een rakkie wedstrijd. Jy weet, uh, Porrit gaan afsel het toe vir die rakkie tot hy afgekoel het, of Bennett word gevra om jy hoofd te, ver, uh, te verlaat vir die rakkie, maar hulle gaan net aan, en trans die staat sê in hulle stikke, 
dat die optreden net erger wordt van die begin van die verhoor af, en daarom vraag hulle dat daar nou is een mere bevinding tegen die twee gemaakt moet word. Wat, wat wil hulle precies hee? Wat kan hulle doen om hierdie situasie nou te verbeter? Wel, die gevolge as hulle slaag sal wees dat binnetronk toe gaan, um, ek denk dit is uh, ja, vir, vir een tyd sal sy dan in die tronk wees en vir Tarret sal het beteken dat hy na, na afdeling van die tronk gaan, hy is op die oomlik in die deel vir verhoor afwachtend is, dan sal hy gaan na die deel vir veroordeelde uh, gevangenis, nou ek ken nie die omstandighede in die tronk nie, maar ek verstaan dit is een minder aangename deel van die tronk Nou, soos ek nou al een paar keer gesê, die saak is nou al sedert um, 2016 in die hof uh, dit is een witboorkie misdaad, um, maar in die groter, as mys in die groter context van Zuid-Afrika kyk, kan hierdie hulbronne wat in hierdie saak gewaai word, seker baie beter iwers elders gebruik word, ek dink aan uh, staatskaping vervolgings, ek dink aan, weet, om, om Marcus Joorste miskien verantwoordbaar te hou, hoeveel hulbronne gebruik hierdie saak? Dit is aansienlijk, en, uh, maar jy weet, reike mens, kyk aan die een kant na Jy het nou nog gesê, 100 en iets miljoen rand het die beleggers verloor. Maar dit was daai bedrag in 2000 of 2002. As jy na die tydwaarde van geld bys het, dan is het een aansienlijke bedrag vandag. En nie nie dit nie, die inkomstedienst voer aan dat hulle met omtrent een miljard rand of meer as een miljard rand benadeel is dier die, dit wat Parrot en Bennett uh, en Taigon gedoen het. Nou, interessant genoeg, uh, dra die inkomstedienst by to die koste van die vervolging. Daar is twee senior advocaten, dit is een van die vervolgingsgezag, uh, advocaat Jan Verhere, en dan advocaat Etienne Koetsee, wat eigenlijk een privaat praktijk is. Maar sy koste word dier SARS gedek. En dan is daar ook uh, gewoonlik in die hoofd uh, ambtenaar van SARS self, dan vir jy net die idee te gee van hoe lang hierdie ding sloer. Daar ambtenaar het vir my gesê, toe Parrot en Bennett gearresteer is, is sy dochterkie net gebore. En sy is nou 21. Selfs daar is vervolgingsspan, want dit is die selfde span wat van die begin af bezig is met hierdie saak. En dit is eigenlijk deel van die sukses dat hulle kan voortgaan met die vervolging, omdat het een ingewikkelde saak is. Maar ja, dit is aansienlijke hulbronne, en dit is wat beskuldig dus recht krijg, dier die stelsel net eenvoudig, jy weet, te misbruik. So waar staan die saak nou? Hoe ver is ons nou van uh, uitspraak af? Wel, die staat het nog, excuse, die staat het nog nie sy saak gesluit nie, Die uh, getuie wat op die oomlik op die, uh, in die getuiebank is, is Grant Ramsey wat die boekhouwer was. Um, maar hij is al baie lang in die getuiebank en elke keer word sy getuienis onderbreek, want dan kom daar nou weer die aanzoek of die appel. En uh, jy weet, die eerste getuie, uh, Jack Milne, wat skuldig gepleit het op soortgelijke klachten het al sy vonnis uitgedien en uitgekom en getuig vir meer as een jaar en aangegaan met sy leven, terwyl hierdie mense nog steeds bezig is om te bekleid in die saak. Antoinette, dankie vir jou tyd, dit was Antoinette Slabbert van Rapport. Sê jy het een stalkie van Gary Porrit? Ja, dit is, um, hy onthou, so 20 jaar gelede, 25 jaar gelede, was, was sy maatskapie Taigan, was markkapitalisatie gewys onder die top 40 in die, uh, op die beurs. Maar hy het nie naast hem by die winst gerapporteer of niks nie, maar het was een markwaarde gewys onder die top 40. En een middag rai ek huis toe, ek was hoofd van die handelskamer daai tyd van, 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 van PSG. En ek rai huis toe en um, uh, Gary Parrot praat op die radio met die, met, 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 met die onderhuisvoerder, wat net voor sluitingstijd het sy aandeelprys beduidend gestuig, iets soos 10 of 15 percent en dit beteken, hy was toen nou nog een groter maatskapie, en in die gesprek vraag die onderhoudsvoerder vir hom, maar meneer Parrot, het jy iets met die transactie te doen, dat die aandeelprys gespring het, en hy sê, nee, ek het niks met die transactie gedoen, Ter die onderhoud is nog aan die gang toe, lei my voon, toe sê die handelaar, wat vir my sê, ek moet mooi luister na die onderhoud, hy wat die handelaar is, het die oproep geneem, het die transactie geplaas, 
en die aandeelprys het gestyg as gevolg van die transaksie. Meneer Parrot is nie bezig om heel te mal die waarheid te praat. So Parrot het toe die transaksie uh, met, uh, aan die gang gesit? Hy, 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 was die, hy was die persoon wat die opdracht gegeet om die transaksie uit te voer, terwyl hy op die radio, in die radio onderhoud, die teendeel bezig is om te oorgesels. Ja, kijk, is het, soos ek nou die punt met Antoinette wil gemaak het, is dat as die saak soos hierdie so lang vat, hoe gaan die so lang gaan die saak vat tegen Marcus Jooste bijvoorbeeld? Wel, onthou wat die verskil hier gaan wees, uh, Marcus Jooste gaan sekerlik van een beduidende rechtsban gebruik maak, uh, wat gaan beteken dat enige van die processe baie moeiliker gaan geskiet. Uh, maar ek betwyfel ook of ons vervolgingsgesag oor die diepte van kennis en kindigheid en ervaring uh, uh, beskik om een van die sake aan, uh, sake aan te spoor. Ondou, Duitsland sikkel om die saak na punt toe te kry, so ook sikkel Amsterdam, die Hollanders, om die saak na punt toe te kry. Ons Zuid-Afrikaners gaan baie sikkel. Die Departement van Binnenlandse Sake het in december een kennisgeving uitgereik wat bepaal dat buitenlanders Zuid-Afrika ten die einde van februari moet verlaat, as hulle ten 23 februari nog nie een bevestiging van die departement ontvang het, dat hulle toerisme visums goedgekeer is nie. Dit spruit uit die departement wat spook met de groot achterstand van visum aansoeken wat dit moet verwerk. Nou, een van die gevolge daarvan kan wees dat buitenlandse toeristen van vooral Amerika en Britannië, wat in die somer in Zuid-Afrika kom blij, die land vroegtijdig sal moet verlaat. Nou, hierdie toeriste kom na Zuid-Afrika toe met een toerisme visum wat hulle eerst moet kry en dan kan hulle vir 90 dae hier bly. As hulle langer wil bly, moet hulle daar die visum verleng. Volgens die Departement van Toerisme is daar so wat 350.000 Amerikaanse en 360.000 Britse toeriste in Zuid-Afrika. Dit is natuurlijk wat verlede jaar hier aangekom het. Hanli de Toei is die bedrijfshoof van die Suider-Afrikaanse Toerisme Dienstevereniging of SATSA. Hanli, baie welkom by die program. Skets net eers vir ons die achtergrond van hier die aankondiging wat die departement in december gedoen het. Voorin was daar altijd die 90 dae verlenging wat van toepassing was vir enig iemand wat nou aanzoek gedoen het en toen nog nie die uitkomst daarvan gehoor het nie. Ons noem die toeriste swalkies. Jy weet, hulle kom as dit somer is in Zuid-Afrika en winter by hulle, dan kom hulle hier na ons toe en hulle is blij gewoon ek vir die hele paar maanden en hulle het een groot inpak op ons ekonomie. Hulle het een aansienlijke bijdra wat hulle maak. So die besluit is so ek wil amper sê so sachies sachies tijdens die feestseizoen gedoen en Dit voel amper asof die regering so onvermoe om die die verlengings doeltreffend te verwerp nou uitgehaal word op ons bezoekers en ons bedrijf, ons toerismebedrijf, wat natuurlijk een kritische economische sector is vir Zuid-Afrika. So hoeveel van hierdie swalkies is daar in Zuid-Afrika en wat kan die skade wees indien hulle nou die land vroegtijdig moet verlaat? Kijk, daar is een economische inpak, so daar is een redelike klomp van hulle. Ek het nou nie die precieze nommer nie, maar dit moet nabij aan... Ek gaan amper sê so 10, 20 duizend van hulle wees. Dit is een groot deel van die toerisme wat na Zuid-Afrika te kom. En die inpak kan in die miljoene rande gaan. Maar dit is natuurlijk ook die reputatie van Zuid-Afrika. Ons is maar altijd so al op die achtervoet as het kom by reputatie. Vooral in die internationale markt. So hierdie mense kom elke jaar, kom spendeer elke jaar hulle geld. En dit word nou vir hulle baie ongemakkelijk. En hulle is baie onzeker. Of hulle nou, jy weet volgende jaar, gaan hulle nou kom, gaan hulle ook miskien ander plannen maak. Is dit net onbevoegdheid by die departement en die groot achterstand in visum aansoeken wat hulle moet verwerk of is daar welke ander rede? Daar is nie ander rede wat ek van weet nie. Met die departement van Binnenlandse Sake is daar een paar plekke probleme. Een van hulle is bijvoorbeeld die bedrijfslicenties wat ons nodig het vir toerisme vervoer van die Nationale Departement van Vervoer. Selfde daar is so, daar is achterstallige aansoeke, dit word nie vinnig verwerk nie, daar is gewoonlik technologische probleme, jy weet hulle systeme wat oud is. Die selfde met die Departement van Binnenlandse Sake gaan natuurlijk oor die visums, bijvoorbeeld vir Indië en China, is daar baie achterstand in die visa aansoeke ook. So, ek dink tussen nalatigheid, een tekort aan staf en een tekort aan een goeie systeem, sit ons met die probleem. Duidelik vir ons precies hoe die stelsel gewerk het tot nou toe. Sê nou maar daar is een swalkie in Amerika, bly daar in Seattle, waar het altyd koud en nat is, wil nou lekker kom vakantie hier in Zuid-Afrika vir drie of vier maanden. Wat is die proces wat daar die persoon met nou deurgaan om langer as 90 dae hier te bly? 
hulle kom Zuid-Afrika toe met hulle drie maanden visum, en dan as hulle hier so is, doen hulle aanzoek vir een uitstelling, en dit is nou precies in die proces wat die moeilijkheid sit, so dit was nog maar altyd die geval geweest. jy weet jou toerisme visa is 90 dagen en dan verleng hulle dit as hulle hier so is. En is dit een ingewikkelde proces? Nee, wat, nee, dit is vorms en goeders, jy weet, ons weet allemaal natuurlijk, nou dit vat maar een rikkie om daar te gaan staan, om die aanzoek te doen en so, maar dit is nie uitsonderlijk moeilik nie. En die departement van toerisme, het hulle alle woord gereep? Ja, en natuurlijk nie in die publiek nie, maar hulle werk baie nou saam met binnenlandse sake en departement van vervoer en ek weet ons minister Patricia de Lille is een groot voorstander van toerisme en ek is seker hulle het al baie gesprekke gehad onder mekaar as een sister departement. Is hierdie dalk een onbedoelde gevolg van het poging van die departement van binnenlandse sake om toeriste van ander lande, so Zimbabwe, te bestuur wat langer as 90 daal bly, sonder om hulle visum te verleng? Ons vermoed dat dit deel is van die probleem, ja, definitief. Hanli, het ons enigszins nog visums nodig in Zuid-Afrika? Man, ons het nou, in die verstommende kontras, tegen ons directieve, het Kenya natuurlijk nou in december aangekondig, dat hulle van januari af, hierdie jaar, van 2024 af, totaal visumvry reis toelaat. So hulle ondersteun hulle toerisme industrie verskrikkelijk met dit. Dit is visumvry vir enige reisigers. Hulle moet net aansoek doen vir die elektronische reis toestemming. En dit is so 34 dollar vir hulle 90 daal. Dit demonstreer, soos ek gesê, die toewijding om internationale bezoekers welkom te heet en om hulle toerisme sector te ondersteun. En dit is iets wat ek rarig dink as een model ons in Zuid-Afrika geris maar kan navolg. Is daar dalk ander vraagtekens wat jy achter Zuid-Afrikaanse visumbeleid plaas? Die een wat ons definitief wil kyk na is die BRICS Alliantie, waar ons, ons Chinese en Indiese burgers nog steeds vraag vir die visum, al is ons deel van die, die alliantie wat veronderstel is om hierdie goeders te vermakkelijk met wederzijdse voordele. So, dit is gecentreer op die vermakkeliking van handel en kultuur uitreidings, maar dit belemmer ons toerisme als ons hulle nog steeds vraag vir visums. Hanli, dankie vir jou tyd. Dit was Hanli de Toei van Satsa. Maak Edjewos jou eerste kese. Topgehalte privaat hoer onderwijs met 12 kampusse landwijd. Meer as 20 geakkrediteerde kwalificaties wat internationaal erken word in die fakulteite toegepaste wetenskap, handel en rechte, geesteswetenskappe en inlichtingstechnologie. Studeer voltyds, deeltyds op campus en online begeleid dier ervare docente. Connecteer ook met finansieringsvernote en externe beursgeleentede. Vind jou campus en skryf vandag nog in op www.eduvos.com Eduvos, jou opvoeding, jou toekomst. Escort is een bekende handelsnaam vir verwerkte varkprodukte in Zuid-Afrika. Nou die groepse wortels strek terug tot 1917 die verskye boere in die escort area, hulle eie abattoir en verwerkingsaanleg begin het. Vandag is dit die grootste producent en verwerker van varkvlees in die land en dit het pas aangekondig dat dit 300 miljoen rand in sy Heidelberg aanleg investeer het, wat skynbaar sy productie met so wat 50% sal verhoog. Arnold Prinsloo is die uitvoerende hoofd van Escort. Arnold, baie welkom by die program. Voor ons oor die belegging gesels, hoeveel aanlegte het Escort en hoe belangrijk is die Heidelberg aanleg? Heidelberg aanleg is baie belangrijk vir ons. Dit is ons primaire aanleg waar ons varkens slag en ontbeen en dan stuur ons van die vlees na Escorts fabriek toe. Ons het twee fabrieke, die Heidelberg fabriek en dan die Escorts fabriek in KwaZulu Natal. Jylle het nou 300 miljoen rand in die Heidelberg aanleg bele. 300 miljoen rand is baie geld, wat precies wil jylle daarmee vermag? Dit is reg, ons slag op die oomblik 6500 varken een week en ons droom is om 9000 varken te slag. So die beplanning is om tegen die einde van die jaar 7500 varken te slag en dan geleidelik op te gaan na 9000 varken toe. Ons het ons ontbeeningsanleg oorgebouw, die toerusting kom alles uit Oostenrijk uit en is absoluut wereldklas wat het vir ons bied en dan het ons ook ons koue store vergroot om vir ons meer kapasiteit te gee. 6500 vark op die oomlik en jylle wil het na 9000 toe verhoog, maar 6500 vark een week klink na een reese getal, waar kry jylle die varken? Ons kry die varken basis by twee van ons aandeelhouwers, dat is twee groot boere in die land en hulle het plaas rondom Pretoria, Bronkerspreid en dan Settlers, nabij Bella Bella. 
Maar ik neem aan, die reden hiervoor is dat die vraag naar varkvlees en varkproducten toegeneem het. So, kan je misschien net vir ons verduidelik hoe je die vraag toegeneem en hoe kom je denk dat dit? Rijk, dit is geweldig toegeneem als gevolg van die dierprijs van beesvlees. Ons competeer natuurlijk met bees en met hoene, maar vark is ongelooflik veelzijdig en ons het in die afgelopen paar jaar het ons 25 van ons eie winkels opgemaakt en dit drijft ook deel van die groei. En varkvlees is die meest populaire vlees of die verbruikte vlees in die wereld. Heeltemaal meer as hoeners, dus net in Zuid-Afrika en Brazilië wat hoeners meer populair is as gevolg van die prijspunt. Maar vark is baie veelzijdig en mense kan het sien wat ons winkels besoek. Ek kan sien hoe baie producten ons in die markt het wat gemarineer is of gerook is of spisserijen bijgezet is. Wat is die gewilste producten wat jullie produceer of waar jullie die grootste markaandeel het? Die grootste markaandeel het ons in spek. Ons produceer so bykie meer as 800 ton spek een maand. En dan ook in varkborsies het ons seker 80% van die mark. Ja, dat is weeselik. Jy het nou vroeger verwijs, jy het nou van jy toeristing vervang vir die ontbeen van varkkarkasse en dan ook het jy die groot koelkamer of vrieskamer gebouw wat skynbaar die grootste in Afrika is. Ek neem aan, as jy so baie varke slag, dan moet jy die goed koud kry so gauw as moendlik. So, hoekom is hierdie vrieskamer so belangrijk en so uniek volgens jylle? Dit is baie belangrijk. Ons kan 120 ton product in 24 uur vries in hierdie vrieskamers en die probleem het natuurlijk ontstaan met load shedding, wat jy nie genoeg elektriciteit gehad het nie en nie volhoubaar jou producten kon vries nie en dit het een effect op die kwaliteit ook gehad. En omdat ons die beste kwaliteit in die land wil voorsien het ons een besluit geneem om hierdie toerusting in te voer van sfeere af en een speciaal vir ons gebouw en ons kan 120 ton per 24 uur cyclus daarin vries. En elektrische tijd, ons het nog steeds beerdkracht, het jylle voorsiening daarvoor gemaakt? Ja, ja, ons het vier generators geïnstalleerd, wat vir ons vier megawatts elektriciteit verskaf. Het is so gelijk staan dan 800 huise, sy kracht, wat ons in die fabriek opwek, en genoeg kracht vir ons dier in tijd voorsien. En herniebare kracht was seker nie werkelijke optie nie? Nee, want jy kan nie genoeg kracht opweg. Met jou bevriesing vat ongelooflik baie kracht. En daarom kan jy dit nie net doen met sonpanele byvoorbeeld nie. As baie negativiteit in Suid-Afrika, baie ondernemings het basis hulle beersies toegeklap en gesê hulle gaan nie in hulle bezighede beleef voor hulle daar nie miskien bykie meer politieke sekerheid het nie. Hoe zwaar het daar die oorweging geleid toe jy nou moes finaal besluit in die directiekamer om nou die check vir 300 miljoen rand te skryf? As entrepreneurs moet jy altyd positief bly en ek sê altyd jy moet slimmer en vinniger werk as jy oppositie en as jy dit doen en vinnige besluit te neem en voorloop, dan gaan jy die vruchte plik daarvan. So ons het die afgelopen jaars met 17% gegroei in volume en verkoope en dis een bewys daarvan. Ons het een jong bestuurspan wat fantastisch presteer en dis hoe ons die dinge doen. Ja, dat is lekker om dit te hoor. So dit is absoluut een sakebesluit in aangenome die economische en politieke omgeving in Zuid-Afrika en jylle sien die geleend hier en jylle gaan daarvoor. 100%, 100%. Arnold, dankie vir jou tyd. Dit was Arnold Prinsloo, hy is van Escort. Theo, mis my net sê, Escort is nie een genoteerde maatskapie nie, so dit is nie eindelijk in die, in die kolig nie. En ons weet nie baie daarvan, vooral in die financiële kant van die maatskapie nie, maar het klink of het een reese maatskapie is. Het om een duisend varke een week te slag. Dis nee, eindelijk... nee, nee, nee. 6000 varken per week. 6000, ja, maar dat is 1000 uh, een dag. dag. Een dag, so, ja. 1000 so varken per dag. En dan sê hy dit word voorsien deur twee van hulle aandeelhouers en twee groot boere. So 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 dis 'n hele waardeketting en dan het hulle het hy genoem hulle 'n hele klomp winkels. So dis 'n waardeketting van 'n klomp boere, 'n paar boere, hy het gepraat van twee wat ek nie meer groot soveel het gee. Twee boere wat elk gemiddeld 3000 varken per week voorsien een vervaardigingsaanleg waar hy nou gepraat het, wat 300 miljoen rand sy kapitaal uh, investering doen, en dan het lompie winkels. Eh, dit is a, ons het fenomenale bezighede in Zuid-Afrika, fenomenale successtories, wat ons nie altyd op die groot klok sien nie. Nou, dis maandag aand, nou gaan ons uh, na technologie ontwikkelings kyk. Pieter Geldenhuis is soos gewoonlik op die lijn, 
Nou, hy is de directeur van die Instituut voor Technologie, Strategie en Innovatie, en hy is ook verbonden aan die Londense Sakenschool. Uh, Pieter, baie welkom by die program. Als staan baie probleem in die midde waar Houthi's uh, commerciële uh, vrachtskepe met hommeltuie aanval, en dit het al die olieprys beinvloed, baie skepe vaar ook nou om Afrika, om van die ooste af by Europa uit te kom, uh, maar het lijkt nou of daar een oplossing vir die probleem is, en dit is dat vrachtskepe speciale verdedigingsstelsels installeer, om hierdie hommeltuig aanvallen te vnuik. Wat by ons dit? Al recht, het is baie belangrijk dat die maatskapie dit wel doen. As ons kyk na wat uh, Donald Trump op Twitter gesê het, dan sê hy dat uh, globaliste uh, groot uh, die bedreiging van Amerika is. En dit wat hy eindelijk wil sê is, dat die Amerikaanse vloot nie eindelijk in die toekomst onder de republikeinse regering eindelijk die see weer veilig gaan aan. So die hele klompmaatskapie sê wel, as ons nie op iemand anders gaan staat maak nie, dan moet ons seker maak dat ons al van seerovers en vooral nou met wat in, in um, Jemen gebeur het, um, dat die technologie op skepe van so aard is dat het teen uh, moltuie ook gebruik of beveilig kan word. Daarom is daar een geweldige groot beweging waar maatskapie sê, hoe kan ons ons uh, vaartuie veilig maak teen in die een kant veerhoofers en in die ander kant uh, moltuie. Maar hoe, hoe werk hier die verdediging stelsel? <coughs> nou, as die hele paar opties beskikbaar, um, een van die mees, en het hang af van wat die type moltuie, Die Houthis het, um, in, in Engels plaat praat ons van loitering drones, hier is hommeltuie wat omtrent 1500 tot 2000 kilometer ver kan uitvlieg en dan wacht hulle op een plek, tot hulle dan, um, hulle tyk en sien en val het dan aan. En baie van hulle maak dan gebruik van GPS technologie, om dan hulle positie recht te bepaal en invarooi om dan die aanval uit te oefen. En baie maatskapie gebruik dan radar om achter te kom wat er van die hommeltuie nabij is en dan gebruik hulle uh, anti-elektronica of, of elektronic countermeasures, weet, teen um, voeters, om dan radiosuine uit te stuur wat sterker is as wat jy van die satelliet afkrijgt, GPS, om dan die navigatie van die hommeltuie te belemmer. Ja, het is eindelijk ongelooflik wat hulle met hommeltuie recht krijg. Jy sê, een paar duizend uh, kilometer ver kan vlieg en dan nog steeds wacht. Um, uh, is daar fenomenale technologie achter daarin aanvals hommeltuie? Wel, reik met tyd het, het, het al hoe meer en meer uh, makkelijker geword en dat vir verskillende type lande hier die technologie begin ontwikkel het. Die feit dat die terroriste groep, jy weet, amper missiele het, en nie net missiele nie, maar hommeltuie en vooral die die loitering of hommeltuie wat op een plek stilstaan, is, is asomrovend as een mens dink daar aan dat terroriste groepe hier die technologie So dit raak, maak het baie baie moeilike vir maatskapie om akkurate kan bepaal of hulle vrachten op tyd uh, vanaf die ooste af in Europa gaan, gaan op eindig. So het is geen wonder dat die twee derde van die vrachten om Zuid-Afrika gegaan het nie. Maar die technologie het geweldig gevorder En daarom is daar juist een argument dat skepe ook nou hulle technologie moet aanpas by hierdie groeiende bedreiging. Maar ek neem aan die goed is baie dier. Nou, Rick, het is nie, het is nie goedkoop nie en het hang af van, van wat die akkuraatheid is. Die partij keer kan jy vir een, een toerusting of van onder 50 of 60.000 rand kan 90% van alle hommeltuie afskiet. Maar baie keer sal skep, skep na sê, maar ek het rechtig die beste nodig. En jy gaan een hele paar miljoen rand dan betaal om dan die nodige uh, technologie te, te kan aankoop en te implementeer, om jou skip veilig te hou. Letterlijk, die skepe vervoer miljoene rande of miljoene dollars so, uh, voorraad per, per jaar. En daarom is die duur technologie baie keer een baie goeie besluit. Peter, baie dankie. Dit was Peter Geldenhuis en hy is van die Londense Sakenschool en ons gesels elke maandag aand oor technologie sake. Maar daarmee die tijd was ingehaal. Baie dankie en Theo Foster van Galileo Capital wat saam met ons in die atelier sit. En luisteraars is welkom om na potgooi van vanavondse program te luister. Dit sal so oor die rikkie beskikbaar wees op die webblad en die Manuweb Slim van toepassing. En daarmee groei die Manuweb Span van Plesa Metlale, Pieter Bota en Koekreer en van my Rijk van die Kerk. Dankie vir die saamluister. Jy het geluister na RSG Geldzake met Moneyweb potgooie elke weekdag om 7 namiddag. Vir meer Moneyweb potgooie besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagelijks op hoogte te blijven.